நாரி கிளாஸ் டெய்லரிங் கிளாஸ் மிஷின் எம்ப்ராய்டரி கிளாஸ் சாரி டேசல் கிளாஸ்ன்ட்டு எல்லா கிளாஸும் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா என் ப்ரவாஸ் டிசைனில் கிளா ஜாயின் பண்ணி கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இதே மாதிரி அழகான ப்ளவுஸு நீங்களே ரெடி பண்ணி போடலாம் அதே இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளு ரிலேஷன் சர்க்கிளுக்குள்ள நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டிலேருந்தே மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வீட்டிலேருந்தே சம்பாதிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிரபாஸ் டிசைன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபாஸ் டிசைன் இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீடு ஒர்க்லேயே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கஸ்டமரு இந்த மாடலு இது நெட்லேருந்து எடுத்து வந்து எனக்கு ஃபோட்டோ மட்டும் கொடுத்தாங்க இந்த சேம் மாடல் எனக்கு செஞ்சு தாங்கன்னு கேட்டாங்க அதனால் அதே சேம் மாடல் அப்படியே அதில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இல்லை எப்படி இப்படி பண்ணியிருக்கேன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்லைன் பார்த்திங்கன்னா பானை நெக் ஷேப்பு கரெக்டாக பானை நெக் ஷேப் கரெக்டாக முதல்ல வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச்சு ஜரி த்ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் த்ரெட் லோட் ஸ்டிச்சு எம்போஸ் த்ரெட் லோடு உள்ளே த்ரெட்டு கொடுத்துட்டு மேலே லோட் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிங்க் கலர்லேயே வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் எதனால் பிங்க் கலர் வச்சேன்னா மற்ற ஒர்க்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டில் வர்றதுனால அந்த நெக்லைன் மட்டும் ஃபுல்லாக பிங்க் வச்சு அழகாக இருக்குமேன்ட்டு பிங்க் வச்சுருக்கேன் அந்த அதனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு லைனு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒன் இன்ச் கேப்பில் மறுபடியும் ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் கோல்டு பால் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பால் கோ கோல்டு பால் ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் கோல்டு பாலும் ஒன்றாம் நம்பர் கோல்டு பாலும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டு கேப் விட்டு இப்படியே கொஞ்சம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கரெக்டாக வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும் பெரிய பாலு ஒன்று சின்ன பால் ஒன்று பெரிய பாலு சின்ன பாலுன்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் முதல்ல கரெக்டாக வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடம் எல்லாமே சுகர் பீடு கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் எல்லா இடமுமே சுகர் பீட்லேயே ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோ லாஸ்ட்டு இருக்கிற கோல்டு பாலும் ஒரு சுகர் பீடு வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன அரும்பு மாதிரி தொங்குற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு கோல்டு பால் சுகர் பீடு கொடுத்து லாஸ்ட் நெக்லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடம் எல்லாமே ஆஃப் இன்ச்சு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் டயக்னல் ஷேப்பில் கரெக்டாக லைன் வ லைன்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் அந்த லைன்ஸ் மேலேயே சுகர் பீடு கொடுத்துருக்கேன் வரைஞ்ச லைன்ஸ் மேலேயே கொஞ்சம் கூட ஷேக் ஆகாமல் எல்லா இடத்துலையும் சுகர் பீடு ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் சென்டரில் ஒரு பெரிய ரெண்டாம் நம்பர் கோல்டு பால் வச்சு கோல்டு பால் சுற்றியுமே செயின் ஸ்டிச் வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ப்ளவுஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் ஆகி ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது இப்போ பீடு ஒர்க் பண்ணுறது இப்போ ரொம்ப ஃபேஷனு சில பேர் சிம்பிளாக நெக்லைன் மட்டும் போதும்னு வாங்க இவங்க அவங்களோட ஸ்பெஷலான என்கேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதனால் எனக்கு ஃபுல்லாக அழகாகவே கிராண்டாக ஒர்க் வேணும்னு கேட்டதுனால உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனு நம்ம நெக்லைனில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுமோ சேம் நெக்லைன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு த்ரெட் லோட் கொடுத்துட்டு ஒரு லைன் சுகர் பீடு கரெக்டாக ஒன் இன்ச்சில் மறுபடியும் சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே ஒர்க்கு கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற கொஞ்சம் இடத்துல கூட அந்த டேக்ரல் ஷேப்பில் ஸ்கொயர் ஆஃப் இன்ச் ஸ்கொயர் ரெடி பண்ணி எனக்கு அதே ஒர்க்கு கோல்டு பாலும் சுற்றிமே செயின் ஸ்டிச் வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா தைச்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு இடம் கூட கேப் இல்லாமல் ஃபுல் ஒர்க்கு வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபோட்டோஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரொம்ப அழகாக தெரியும் நம்மளை பார்த்தோடனே நம்ம ஆரி ஒர்க் ப்ளவுஸ் போட்டிருக்கோன்ட்டு தெரிகிறது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனும் ஸ்லீவ் போர்ஷன் தான் அதனால் ஸ்லீ ஃப்ரெண்ட்லேயுமே நல்லா அழக ஹெவி ஒர்க் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லீவ் போர்
அந்த மாடலில் சேம் ஒர்க்கு இருந்தது அதே ஒர்க் அப்படியே ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் ஸ்டிச் நம்ம எந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துடணும் அதனால் ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பெண்டன்ட் கரெக்டாக ரெடி பண்ணிட்டேன் பெண்டன்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்க்கிள் சின்ன சர்க்கிள் போட்டு சர்க்கிள் சுற்றி சுகர் பீடு அதுக்குள்ளே ஒரு கோல்டு பாலு கோல்டு பால் சுற்றி சுகர் பீடு மறுபடியும் கோல்டு பால் சுகர் பீடுன்ட்டு இந்த சர்க்கிளில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒட்டர் ஸ்டோனு கோல்டு கலர் ஒட்டர் ஸ்டோன் கரெக்டாக ஓட்டிட்டு கரெக்டாக அதுக்கு நடு நடுவில் கால் இன்ச்சு சர்தோசி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து அந்த பெண்டன் டாலர் சென்டர் பார்ட்டை நல்லா ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சர்க்கிளில் சர்தோசி கொடுத்துருக்க சர்தோசி லோட் கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த சர்க்கிளில் மறுபடியும் சர்தோசி லோட் கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே அவுட்டர் லைனில் சுகர் பீடே ஃபோ வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இது டாலர்லேருந்து மணிமணியாக தூங்குற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டாம் நம்பர் கோல்டு பாலும் ஒரு சுகர் பீடுமே வச்சு அரும்பு மாதிரி தொங்குற மாதிரி மூணு லேயர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த டாலர் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் கேப் இருக்கிற இடம் எல்லாமே லைன்ஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஒரு கோல்டு பாலு சுகர் பீடு கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்ட்டு ஆல்ட்ரேட்டிவாக மாற்றி மாற்றி வச்சுருக்கேன் சேம் இது கோ பீடு கொண்டு வராமல் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட்டிவாக மா மாற்றி வைக்கும் போது நல்லா எம்போஸ்டாக பார்க்குறது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதனால் சுகர் பீடு கோல்டு பாலு சுகர் பீடு கோல்டு பாலுன்ட்டு ஃபுல்லாக வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கோல்டு பாலு ஒரு சுகர் பீடுன்ட்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு பார்டர் மாதிரி பட்டையாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இந்த டாலருக்கு மேலே ஒரு லக்ஷ்மி பெண்டன்ட்டு இது ரெடிமேடாகவே கடையில் விற்கும் ஒரு பெண்டன்ட்டு செட்டு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபா இருக்கும் ஒரு செட்டுனால் ரெண்டு பே இது வாங்கணும் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு இது வாங்கணும் அது டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்ட்டு ஒன்று ஒரு ரேட் வரும் இது நல்லா அழகாக கோல்டு ஃபினிஷிங்கோடு இருக்கிறது இது கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி அந்த இது வாங்கி வச்சுருக்கேன் சென்டரில் அதுக்கப்புறம் பச இது எப்படி தைக்கணும்னா ஜஸ்ட்டு கரெக்டாக வச்சுட்டு எந்தெந்த இடத்துல ஹோல் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல ஊசி நூலில் கொடுத்து நல்லா லாக் பண்ணி கொஞ்சம் கூட ஷேக் ஆகாமல் நீட்டாக அழகாக வச்சிடணும் அதை வச்சுட்ட பிறகு கரெக்டாக ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ்க்கு கரெக்டாக லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டேன் இந்த சைடு அந்த சைடு லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிட்டு மீதி இருக்கிற இடத்துல டயக்னல் ஷேப்பில் கோடு போட்டேன் கோடு போட்டு அந்த கோட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு செயின் ஸ்டிச்சு செயின் ஸ்டிச்சே ஒரு மூணு லைன் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா செயின் ஸ்டிச்சிலுமே லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே ஒரு கோல்டு பாலு கோல்டு பாலு ரெண்டாம் நம்பர் கோல்டு பால் வச்சுட்டு பிங்க் கலரில் சில்க் த்ரெட்டில் ச சுற்றியுமே செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி அந்த த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அளவு உள்ள இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு லைன்ஸ் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டு அதில் கரெக்டாக ஒரு கோல்டு பாலு ஒரு சுகர் பீடு கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்னு ஆல்ட்ரேட்டிவாக மாற்றி லைன்ஸ் வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக ஒன் இன்ச்சுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்ட்டு நீட்டாக வரைஞ்சிட்டேன் நீட்டாக தைச்சிட்டேன் கோல் வரைஞ்சிட்டு தைச்சிட்டேன் கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்னு கொடுத்து ரீ ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சொ சென்டரில் ஒன்றாம் நம்பர் கோல்டு பால் கொஞ்சம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு முதல்ல கரெக்டாக அங்கங்கே கொஞ்சம் கால் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு கேப்பில் நடு நடுவில் கோல்டு பால் ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் இருக்கிற இடத்துல பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே சுகர் பீடு கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் நெருக்கமாக அழகாக வச்சு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மே மீதி இருக்கிற இடம் எல்லாமே நம்ம பேக்கில் ஃபாலோ பண்ண சேம் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் டேகலின் ஷேப்பில் கோடு போட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு சுகர் பீட்லேயே அந்த லைன்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே ரெண்டாம் நம்பர் கோல்டு பால் கொடுத்துட்டு சுற்றியுமே ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இந்த ப்ளவுஸ் தச்சு முடித்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருப்பாங்க இது பொண்ணோட நிச்சயத்துக்காக ரெடி பண்ண ப்ளவுஸு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டத்தில் ஃபுல்லாகவே லைன்ஸில் சுகர் பீடு கொடுத்துருக்கேன் இந்த கட்டத்தில் செ செயின் ஸ்டிச்சே ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம செயின் ஸ்டிச்சு வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அது ஒரு அழகு இருக்கும் பீடு வச்சு பண்ணும்போது ஒரு
நெக்கு ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாட் நெக்கு இப்போ பானை நெக்கு ஷேப்பு இல்லை அழகாக த்ரெட் ஒர்க்கு ஸ்டார்டிங்கில் த்ரெட் ஒர்க் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு பீடு ஒர்க்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கோல்டு பாலு சுகர் பீடுன்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டைனல் ஷேப்பில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு சுகர் பீடு கோல்டு பாலுமே வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ப்ளவுஸுமே ஹெவியாக ஒர்க் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபங்க்ஷனில் போடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸ்லீவ் போர்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாங் எல்போ ஸ்லீவு அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் அழகாக லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் வர மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீடு ஒர்க் பண்ணுறது ஃபேஷனு லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் வைக்கிறது ஃபேஷனு அதனால் அது மாதிரி அவங்க லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் கேட்டதுனால சென்டரில் லக்ஷ்மி பெண்டன்ட் வச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுகர் பீட்லே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே கீழே அழகாக சென்டர் பார்ட்டில் பெரிய டாலர் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோஸுக்கு இந்த டாலர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தனியாக ஸ்பெஷலாக அழகாக தெரியும் அதனால் நல்லா பெரிய டாலர் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக கையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அவுட்டர் கட்டிங் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்லலாம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ப்ளவுஸ் டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரபாஸ் டிசைன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ